வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் ரேஷியோ தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ சேல்ஸ் ரேஷியோனால் என்ன அப்படின்ற பார்த்தோன்னா இது பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஓவரோட ரேஷியோ அதாவது டேர்ன் ஓவர் இன்கார்பரேஷனுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்திருக்கு அண்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கு அப்புறமா என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த சேல்ஸ் ரேஷியோ ஓகே அதாவது சேல்ஸ் வந்து போஸ்ட் அக்வசேஷன் பீரியடுக்கும் ப்ரீ அக்வசேஷன் பீரியடுக்கும் என்ன இருக்குது அதோட சிம்பிள் ரேஷியோ தான் நம்ம வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த சேல்ஸ் ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை டிவைட் பண்ணுறதுக்கும் ஓகே அதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் ஏர்ன் பண்ணியிருக்க ப்ராஃபிட் இருக்கும் இல்லையா க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அதை வந்து இந்த சேல்ஸ் ரேஷியோவில் தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அதாவது ப்ரீ கேத்தனம் எவ்வளோ சேல்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் எவ்வளோ சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி வெறும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இல்லை எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதாவது விச் எவர் ரிலேட்ஸ் டு சேல்ஸ் எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சேல்ஸோடு ரிலேட் ஆகுதோ அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் வேரி ஆகுதோ அதை மாதிரி நேச்சரான எக்ஸ்பென்சஸ்யுமே இந்த சேல்ஸ் ரேஷியோவில் தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஓகே அதுக்கு எட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ் பேட் டெட்ஸ் ஓகே சேலரி டு சேல்ஸ் மேன் இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதாவது செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ரிலேட் ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே இந்த சேல்ஸ் ரேஷியோவில் தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கணேஷ் லிமிடெட் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் விச் டுக் ஓவர் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் சுரேஷ் ஃப்ரம் ஒன் ஒன் டுவெல் ஓகேவா இன்கார்பரேட் எப்போ ஆயிருக்கு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கு எப்போத்துலேருந்து சுரேஷோட பிஸ்னஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னா ஒன் ஒன் டுவெலில் எடுத்திருக்காங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரியில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்கார்பரேஷன் ஒன் ஃபோரில் தான் வந்து இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கு ஓகே எஸ் த சேல்ஸ் ஃபார் த பீரியட் அப் டு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வாஸ் ருபீஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது இந்த இன்கார்பரேஷன் டேட் வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டாங்க சேல்ஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தேர் ஆஃப்டர் அப் டு தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வாஸ் ருபீஸ் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் அதாவது இன்கார்பரேஷன் டேட் இருக்கு இல்லையா அந்த டேட்டுக்கு அப்புறமா அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனல் பண்ணுற டேட் வரைக்கும் அதாவது தேர்ட்டி ஒன் டுவெல்னு கொடுத்ததுனால நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒன் ஒன்னுன்னு சொன்னதுனால அக்கௌண்டிங் பீரியட் நமக்கு ஒன் ஒன் டுவெலில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்க வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்போ இன்கார்பரேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேல்குலேட் த சேல்ஸ் ரேஷியோ எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் எழுதிக்கலாம் என்ன பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தான் டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே அதாவது ஒன் ஒன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ இந்த டேட்லேருந்து இன்கார்பரேஷன் டேட் வரைக்கும் தான் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அதே மாதிரி இந்த டேட்லேருந்து இன்கார்பரேஷன் டேட்லேருந்து அக்கௌண்ட்ஸ் எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் இல்லையா அது வரைக்கும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் எஸ் பாருங்கள் ஒன் ஒன் டுவெல் ஓகே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட் இன்கார்பரேஷன் டேட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெல் எழுதியாச்சு இப்போ ஒன் ஃபோர் டுவெல்லேருந்து அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுற டேட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டுவெல் வரைக்கும் எவ்வளோ மந்த்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே மந்த்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோமோ இல்லையோ நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட் ஐ மீன் இந்த பீரியடில் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே எஸ் அப்புறம் லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனல் பண்ணுற வரைக்கும் இன்கார்பரேஷனுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கும் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கும் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரேஷியோ எடுக்க போகிறோம் ஓகே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இதையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டேபிள்ஸில் பண்ணி பாருங்கள் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் அண்ட் இது செவன் டைம்ஸ் ஓகே நம்மளோட சேல்ஸ் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டூ செவன் புரிஞ்சுதா எஸ் அதாவது நம்ம டைம்
in order to purchase the running business from 1-1-2004. Okay, incorporation date in 1-6 la vandhu incorporate pannu irukkaangu. Business eppa vangi irukkaangu? First January thaa vangi irukkaangu. Appa namak accounting period eppa start agudhu na? January ilan thai start aayadu chou. Okay, the following particulars are available from its record. Total sales for 2004. Adhavadhu total sales kuduthu taangu. Okay, namba previous problem la incorporation verikko oru sales. அது கப்பிரும் incorporationல் அந்த accounts final ஆகிற வருக்கு ஒரு sales இன் சொன்னாங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க total sales கூடுத்திருக்காங்க அப்பா இந்த problem கொஞ்சு நம்ம previous problemல different ஆ போட போரும் okay sales from 1-1-2004 to 31-5-2004 அதாவது starting dateல் இருந்து and business incorporate 100 date வருக்கு I mean 1-6-2004 தான் incorporate இல்லியா அப்பா 31-5 4 வரைக்கும் குடுத்திருக்காங்க எவ்வளவனா 20,000 sales இன் குடுத்துடாங்க okay total sales குடுத்துடாங்க and pre-incorporation sales என்ன என்றுத குடுத்துடாங்க இப்பன் நாம் என்ன calculate பண்ணப் போரும் அப்படினா post-incorporation sales நாம் calculate பண்ணனும் yes இப்பன் இந்த problem போடலாமா பருங்க first incorporation date ஏதிட்டும் 16-2004 தா incorporation date அப்பா நமக்க எந்த date pre-incorporation period and எது post-incorporation period என் பார்க்கலாம் 1-6-2004 வரைக்கும் எதிலந்து நான் 1st January இல்லருந்து அதுதான் நம்லுட pre-incorporation period and post பத்திக்கு நான் இந்த dateலருந்து 31-12-2004 என்ன இப்ப பாருங்க total sales for 2004 and blind குடுத்துடாங்க அதாவது எந்த monthன்லாம் குடுக்கல்ல அப்பு 2004 அப்படியின்னா it is said to be calendar year நார்த்தும் அப்பு January இல்லந்து December வரைக்கும் நார்த்தும் அப்பா நமக்க என்ன dateலந்து start பண்ணப் போரும் post period 16-2004 லந்து 31-12-2004 வரைக்குந்தா நம்லோட post incorporation period okay இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்க pre-incorporation கான sales குடுத்துடாங்க 1-1-2004 லந்து 31-5-2004 லுக்கு 20,000 சொல்லிட்டாங்க அப்பா இது 20,000 total sales 80,000 நா post incorporation sales எவ்லுவு yes 60,000 தாம் post incorporation sales புரிஞ்சுதா மொத்து 80 அதில பிரியில 20 போய்டுது அப்பா balance 60 தான் post incorporation so இது நம்ப simplify பண்ணும் உன்னா 2 is to 6 இதையும் நம்ப further simplify பண்ணும் அப்படியின்னா 1 is to 3 தான் sales ratio புரிஞ்சுதா அதாவது sales எதும் வேரியாகல உங்களுக்கு வந்து pre incorporation periodுக்கு இவ்வளவு and postுக்கு இவ்வளவு தெலிவா குடுத்துடுக்கிறாங்க and post period என்ன அப்படியின்றது கண்டு பொடுச்சுட்டோம் நான் நம்ப easy ratio எடுத்திர முடியும் okay இப்பா நம்ப next videoல நம்ப adjusted sales ratio அதாது weighted sales ratio என்ன எப்படி calculate பண்ணனோ அப்படியின்றதல்லா next videoல நம்ப பார்க்கலாம் so இது உங்களுக்கு புருஞ்சுது இல்லியா so நான் practice காக 2 modelலிமே உங்களுக்கு problem குடுத்திருக்கிறேன் Okay, wa? yes, in the problem of work out, comment la answer, I will check your answer. Thank you for your patient listening.